到后面，人物性格变化非常的大，你一定要用心的去揣摩，完全进入角色，嗯、这样你才能把戏演得出彩。谢谢导演点拨鼓励，我会努力的。嗯，加油。嗯、喂，哪位？小薇小姐，电话。都去把下场东西准备一下。喂，请问是谁？肖小姐，你的姐姐在我们这里，如果你想见到她的话，就过来吧。我给你地址。你这是什么意思？我们就想请你出演一个小角色，谁知程毅邀请你不答应，所以只好。彭先生为了我们这部戏可是操碎了心的，不但为我们找资金，而且还帮我们找女演员。<笑>只要能拍出《新娘东亚共荣》的好片，哎，我就没白忙活。<笑>嗯<笑>你们这些坏蛋，凭什么要抓我姐？凭什么要胁迫我演戏？你们这些手段真是太卑劣、太无耻了！潇、啊、潇人在哪？我们能先看看他吗？请吧。哼。姐，哎，如雪，你们快放了我姐！肖小姐，你就是把警察搬来，他们也拿我们没办法。我们呀，并没有恶意，只是看出了肖小姐的一些潜质，想合作一番。识时务者为俊杰，肖小姐是读过书的人，不会连这点道理都不懂吧？再说了，就那么一丁点的戏，拍完了，你就可以带着你的姐姐平平安安的回家了。我们呀、啊，派车送你们回去，够尊重你们了吧？小薇，要不还是演了吧。人在屋檐下，不得不低头啊。什么时候开始？现在就开始。嗯。<笑>二少爷，买这么多东西啊，孙贵。是啊。最近家里情况怎么样？我哥去外地订购设备回来了没有？还有芷玲，跟家里人关系怎么样？大少爷还没回来，少奶奶嘛已经搬回娘家去了。肖强到咱家闹过一次，可能是把少奶奶惹恼了，所以……哦，对了，少奶奶回娘家之前让我去邮局寄过一封信，寄给谁的？上面写着“人文大学校委会收”。小安子今天来府上找过肖强一回，好像是人又走丢了，咋的？那肖强到底有没有到咱家来？没有啊。有人吗？小薇，小薇，他们为什么要抓我？为什么要把我关起来？我好害怕，我好想嘉文，好想嘉文在我身边。事情的经过就是这样。这些汉奸居然用这种手段逼迫你拍戏。你说这件事对我影响大吗？怎么不大？那部电影只要一上映，就会成为你永远无法抹去的污点。你就跟侵略者和汉奸是一伙的，国民政府和广大爱国群众只会抨击你、唾弃你、排斥你出演所有的电影。可是当时为了救姐姐，实在没办法，平心而论，我又怎么会愿意去当日本人的走狗呢？这件事背后还有一个人，谁？谁小薇拍完戏离开片场的时候，我我我听到了一一句话。肖薇这个女演员还是不错的嘛，你又是从哪物色的？她呀，是我的同事芷玲推荐的。芷玲和那个坏蛋现在居然是同事，他是什么时候加入这个海奸组织的？难怪如此、啊，就算芷玲再恨我。
他也不至于这样呀。我真不愿意相信这是真的。有没有什么办法可以扭转这一切？烈晚狂澜。拍都拍了，还能有什么办法？让我想想。好，我是李松仁。肖薇被勒令退学这件事是你干的吧？你你别诬陷我。我已经掌握了足够的证据，逼迫肖薇拍摄、宣传东亚共荣的电影也是你干的。你接二连三的下黑手损害肖薇。志玲，你们之前不是好姐妹吗？你现在为什么这么无情无义、残酷狠毒？还有你自己，为什么也要走到这无耻的道路上？为什么？都是你们造成的！是你们俩逼得我草率的跟你哥结婚。结婚以后，我才发现，我对他根本爱不起来。就算我离婚了，也无法回到过去了，无法恢复未婚姑娘的名誉。尽管我跟你哥只是做了一对假夫妻。可我的学业已经毁了，你告诉我，我的明天在哪里？我该不该恨你们？该不该找寄托？志玲，你还年轻，路还长着呢，怎么就没明天了？我是真心希望你能挽回自己的错误。除非你跟我在一起，我我跟你哥离婚，然后你还是先挽回自己的错误吧。我请求你，把逼迫肖薇拍摄的胶片给删掉。你为了肖薇来求我，我心里难受还来不及。你觉得我会答应你吗？就算我不认识肖薇，我也会这么干，这是道义良知，你知道吗？如果你还不迷途知返，那你在我心里，你真就是，就是一个彻头彻尾的坏女人。你本身并不好，你是嫉妒和憎恨，让你做了错事而已。好，那我答应你。喂，彭翰林吗？肖薇之前拍摄的那组电影镜头不能用了，你马上找导演把那组镜头的胶片剪下来，然后给我送到济州来餐馆。至于为什么，我后面会告诉你。怎么回事？管他呢，反正每人都这样说了，再找人拍一遍也不是啥难事，我就依了他。<笑>志玲，你要的东西我带来了，你先走吧。谢了。其实啊，你还可以做回以前的志玲的。那你呢？是不是还会爱我？
。算了，我现在不问你这个问题。等我跟你。回来了。他什么时候遇到过坏人？他怎么变成现在这个样子的？嘉文，这是我给你织的第二个毛衣，喜欢吗？松仁。原来萧强这阶段吃了这么多的苦，遭了这么多的罪，我一定得好好弥补他。哥，我告诉你个真相。其实当初警察抓肖威那件事儿，是妈找丁队长做的局，完全是无中生有，目的就是为了让萧强去求他。原来这都是妈一手炮制的。她到底在我们的背后做了多少坏事儿？至于小安子和萧强假结婚事件，是一个连环套，目的就是为了让你去指点。但是现在呢，指令已经后悔了，他说要跟你离婚。真的。我们回家，回去吧，啊！我就要去找他，告诉他，就算没住在家里，那也是李家的人，不能跟那个什么。行行行了行了行了行了啊！嘉文和萧强已经被你拆散了。你这松仁要是喜欢萧薇，就随他去吧。你态度怎么变了？哦，谁给你喝迷魂汤了？是不是？你看看，这样。啊，父母大人，松仁，你过来，嗯、你跟我说。我听人家说，你又三天两头跟那个肖薇在一起了，惹我糊得很。哦、oh, ，还说，介绍他去演什么电影，是不是有这么回事？母亲大人，这事咱们以后再说成吗？我忙着回宿舍准备教案呢。不是你再忙，你也得给我说清楚了呀。嗯，你们还是回去吧，我哥回来了。嗯啊，嘉文回来了。嘉文回来了。那咱待会回去吧，我还得去看嘉文带回来的采购清单呢。这厂子里的事我一当啊，松仁这改天再说啊。行了行了行了行了，这个、啊、走走走，再见喽，父母大人。啊、我知道你也正有此意。你那一份合同，你看一下，如果没什么的话就签了吧。离了，我们两个人都自由解脱了。
你说你是啥态度啊？常常是来的晚，走的早，出去送完货就老半天不回来，也就罢了。关键你还瞒着我私自在外面做小买卖。宋然，我跟你哥已经离婚了，从今天开始，我就不再是你的什么嫂子了。前几天跟你说的那些话，你是怎么考虑的？有件事你要明白，只要你哥娶了萧强，你父母是不会再同意让你娶萧薇的，所以你跟萧薇是不会有好结果的。志玲，我跟你说过，这天涯何处无芳草。可是芳草再多也不是我喜欢的，松仁，我就喜欢你。如果。你忌讳我跟你哥有过几天的婚姻，忌讳父母的眼光，世俗的态度，我们可以远走高飞。你说什么？妈，我没听错吧？你让松仁跟你私奔，嫂子要小叔子私奔，你还有没有一点人伦廉耻啊？芷玲啊，芷玲，我真是错看你了。你嫁给了嘉文，现在又来勾引松仁，我真是没想到啊！你堂堂冯家千金，居然是这么个水性杨花的女人啊！我跟嘉文已经离婚了，我还可以告诉你，我当时跟他结婚，是因为一时赌气，夫妻任性。我心里真正喜欢的人是松仁，不是嘉文。松仁、啊，安平。啊出事儿了，出大事儿了！又出什么事儿了呀？嘉文，嘉文跟芷玲已经离婚了。什么？离婚了？对呀。怎么这么快就离了呀？哎呀，那，哎呀，我跟老冯签署的那张合作协议正在履行之中。他入股的款子，就是咱们买设备的钱。啊？那到账了吗？没到账吗？那什么时候到账啊？就这几天的事儿。哎，这……哎，别着急，别着急。你看，这事咱俩都不知道，那老冯那两口子肯定也不知道。也是。这老冯两口子要是知道了这事儿，那还不得找咱俩来说个一二三呢？就是啊，所以啊，啊咱俩现在就装傻啊，等老冯那笔款子到了账，买到了设备，咱再说啊。哎。也只能这样了。你们先吃着，还有一道菜。咱爸妈居然没问你跟芷玲离婚的事儿，这就怪了。按照咱妈那脾气，她知道了肯定会发作。对啊，我现在也在想这个事儿呢。小安子来了，哎、快坐下。我姐今天做这一大桌子菜呢，主要就是为了感谢小安子在她生病期间无微不至的照顾。小安子。照顾萧强本来是我的责任，结果呢，你帮了我大忙。来，今天好好敬你。姐，你别忙了，你快坐下。还有一个汤，我去端来。呃，我去，我去。哎，你姐这次能好真的是太开心了。你们愣着干嘛呀？快吃菜啊！尝尝我的手艺。吃。萧强、嗯、姐姐做的菜都是我最爱吃的，味道还可以吗？嗯。嗯。也许，只有嘉文才是治疗萧强的良药。
花，秋月何时了？往事知多少？往事知多少？小楼，昨夜又东风，不过不堪回首。月明中，雕栏，玉器应犹在，只是。恰似一江春水向东。春花秋月何时了？往事知多少？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首。月明中，雕栏。只是朱颜改，问君能有几多愁？恰似一江春水向。